Luca, right? No, who are you? Um, this is my Uber, I think. No, I'm not an Uber driver. Well, What I really need a ride. Do you think there's anything else I could do? Mis copas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Cuando hablamos de atracción, el poder o el control que una mujer puede tener sobre el hombre, y escuchen bien lo que estoy diciendo, puede tener sobre un hombre, radica en su nivel de belleza. Y pongamos un ejemplo. ¿Qué mujer tiene una mayor probabilidad de lograr que un hombre haga lo que ella está buscando? Y tenemos dos opciones. Una mujer muy poco atractiva, muy poco agraciada. O una mujer muy atractiva y con muy buen físico. Todos sabemos la respuesta, incluso las mismas mujeres, sobre todo las mujeres. Esa es la principal razón por la cual las mujeres invierten fuertes cantidades de dinero en su apariencia física, porque la mujer está consciente de que su apariencia física es una verdadera inversión. Y sí, por encima de los títulos universitarios. Si es que cuando una mujer nos habla de todo el dinero que tuvo que invertir, para verse atractiva en una primera cita. No lo está haciendo por usted. Lo está haciendo para ser más competitiva dentro del mercado de citas. Y recordemos una cosa, la mujer ama de forma oportunista. Si en el camino se encuentra una mejor oportunidad que usted, es altamente probable que lo descarte. Estamos hablando desde la probabilidad, no desde la posibilidad. Obviamente hay mujeres con principios y valores que le van a dar su lugar a la persona con la que están saliendo o a su pareja. Hay un porcentaje muy pequeño, pero todavía la sabe. En uno de los videos que vamos a presentar el día de hoy, un hombre se siente culpable y se cuestiona si debería hacerse cargo de un hijo que no es suyo. Y no quiero que caigan en esta dinámica en la cual la mujer busca romantizar el hacerse cargo del hijo de otro hombre. Porque ustedes recuerdan muy bien su frase. Un hombre no es el que engendra sino el que cría. Y recordemos ese toque de manipulación. Un verdadero hombre. Mis compas, si mi contenido les aporta valor, no olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. Bueno, contestando a los tacaños 3000 parte 100. Lean este mensaje y escuchen atentamente. Dice, ¿tienes hijos? Pues vamos por el 50 y 50. Si no, entonces vamos y edificamos ambos la relación. O sea, él por él mismo no puede salir adelante, tiene que arrastrar a una mujer a su miseria. Yo trabajo y tú también, de mantenida jamás y menos con hijos. Yo hace poco dediqué un video justamente hablando de esto, de que los hombres le piden el 50% de todo y más del 50% en muchos casos. Y justamente me estaba refiriendo a este tipo de hombres. Y lo más sorprendente es cuando dice, y menos con hijos. O sea, ¿sabías que la mujer es la que lleva al bebé en la panza? La que lleva todo el posparto, la que le da de comer, la que tiene que levantarse de noche para cuidarlo. Mientras vos te roncas, ya sabes qué. Y todavía le estás pidiendo que salga a trabajar y te dé el 50% de los gastos porque vos no podés actuar como el hombre que debería ser. Un hombre proveedor que se preocupa porque su mujer y su hijo estén bien. Y estas mujeres que están con este tipo de hombre, después la ves todas desarregladas, todas cansadas porque tienen 10.000 cosas que hacer y porque el hombre no puede cumplir con su rol de ser hombre y el padre de la familia. Un hombre proveedor que cumple con su función, que es lo mínimo que debería hacer. Por eso cuando nosotras decimos que tengan estándares, es para evitar a este tipo de hombre. Pero no, la mujer siempre va a elegir al malandro por encima de un buen hombre. Si no fuera así, no existirían tantas madres solteras allá afuera. Ya hay tantas madres solteras que es altamente probable que ustedes terminen con una de ellas. Y efectivamente el hombre es proveedor, pero voy a ser proveedor de un hijo que lleve mi sangre. No voy a ser proveedor del hijo del clásico y bien conocido chico. Hombre que lo único que trajo a la mesa fue su semilla. Mis compas, ahora quiero que vean el siguiente video. Solo quieren igualdad en lo económico, conveniencia. Esta mujer lleva comentando en mi cuenta muchos meses. Ella cree que como es la que pare, la que se embaraza, tiene derecho a que la mantengan de por vida y listo. Yo creo que no piensas muy bien lo que escribes. Una cosa es que el hombre aporte más económicamente en tu embarazo y tiempo después, pero cuando te recuperes vuelves a la normalidad. El padre va a cuidar al niño igual que la madre. Se encargará de las tareas del hogar igual que la madre. No creerás que tienes derecho a estar toda la vida de mantenida porque pariste a un niño. Relájate, relájate que sales muy cara. Que sin el hombre tampoco podrías tener ningún niño. Totalmente de acuerdo. Vivimos en una época en la cual un sueldo ya no es suficiente. La mujer siempre va a querer aportar un 20-30% dentro del matrimonio, no más. Y la mujer tiene la expectativa de que el hombre cubra el 70-80% de los gastos dentro del hogar. Y existen hombres que buscan la forma de hacerse 100% responsables de los gastos dentro del hogar. 
pero cuando ambos trabajan pueden tener un mejor estilo de vida. Y esto ya depende mucho de cada relación y de los acuerdos a los que se lleguen. Pero continuemos. Bueno, nosotros quisiéramos saber cómo hacen las mujeres para sacarle a los hombres casa, carro, Eta, lipo. O sea, no entiendo. Porque nosotros a veces decimos, chamo, tengo hambre y nos bloquean, no nos escriben más nunca, solo por eso que tenemos hambre. <risa> Mis compas, claramente esto es una broma. Porque todas las mujeres, absolutamente todas las mujeres, tienen opciones. Puede que no sean las opciones que ellas están buscando o esperando, pero aún así tienen opciones. E incluyo a mujeres poco atractivas. Continuemos. El hombre regularmente sabe que su tranquilidad es directamente proporcional a la tranquilidad de la mujer que lo acompaña en su vida. Sí. Por ende, si usted entiende que el hombre la tiene que asumir, al menos dele tranquilidad. Uh -huh. Al menos Dele no joda. Porque <risa> es precisamente lo que ese hombre... Es verdad. Paz, tranquilidad. Usted va a tener todo lo... Si ese es su goal en la, en la vida. Si usted quiere ser una persona que económicamente no tenga muchas preocupaciones porque tengo un hombre que la sustente económicamente, lo cual haría yo también porque es parte de... O sea, yo fui criado así. El hombre es proveedor. Uh -huh. Si tú quieres un hombre que te mantenga y que te cuide, lo puedes encontrar. Tú puedes encontrar, tú quieres un hombre que te mantenga, que te cuide, que te sea fiel, ya se va complicando la cosa porque regularmente el hombre que utiliza el mantenerte como un arma de conquista, ay, ay, no ay, conquista ay. solamente una, conquista varias porque puede mantener varias. Efectivamente, puede conquistar a varias sin tener que gastar, solamente tiene que venderle el sueño. Y es lo que muchos hombres hacen, venderle el sueño a la mujer. Vean el siguiente video, es una verdadera joya. Me reconoció en la calle por mis videos que hago. Me quedé muy sorprendida porque honestamente yo no soy tan conocida. O sea, me conoce el perro nada más. Entonces fue como me fui al mercado y fui a hacer como, ¿sabes? Limones, tomate. Soy una persona normal. Entonces... Eh, cosas para la casa, para la semana, esas cosas para comer, para... Y fue como de la nada, le pregunté a esa persona, oye, oh, ¿dónde estás esto? Y esa persona no trabajaba ahí, solo estaba ahí comprando y me dijo, ¿cuál es tu pose favorita? Y me quedé huevona, dije... Dije, esto me conoce, pero fue como impactante, así que simplemente me quedé mirándolo y me reí y dije, gracias, y me fui. Y el pata como que, creo que dijo algo así como que no te vayas, pero dije, o sea, no supe cómo reaccionar, así que solo me fui. Mis compas, esto me parece bastante gracioso y triste a la vez. Si esta mujer, esta creadora de contenido, llega a tener hijos, quiero que se imaginen el siguiente escenario. Su hijo llega a la escuela, sus amigos se le acercan, le muestran los videos de su mamá y le mencionan la posición favorita de ella. No es tan gracioso, ¿verdad? Soy una mala persona por negar a mi primer hijo. Mi novia acaba de dar a luz a nuestro primer hijo. Sé que no soy el padre biológico y revelé que lo supe tan pronto como ella dio a luz. Me enteré cuando ella tenía unos seis meses que Brian se acercó a mí en el trabajo para contarme. ¿Eres el novio de Sara? Me preguntó. Le dije que sí. Le pregunté que qué quería. Dijo que lamentaba haberse acostado con mi esposa y juró que no sabía que estaba con alguien. Luego sacó su teléfono para mostrar los mensajes de texto entre ellos. Habían estado durmiendo juntos o saliendo durante al menos un año. Luego descubrió que estaba embarazada y llegaron a un acuerdo para fingir que el bebé era mío. A cambio, ella no perdería su vida perfecta y él no sería responsable de un bebé. Sabía que era raro. Habíamos tenido problemas tratando de tener un bebé y de repente quedó embarazada tan fácilmente. Brian me explicó que él lo había estado pensando y que recientemente se convirtió al cristianismo. Dijo que no podía vivir su vida sabiendo que estaba viviendo una mentira mientras su hijo no conocía a su verdadero padre. Así que le dije que me mantendría en contacto con él y que no dijera que me había dicho nada todavía. He tenido mucho tiempo para pensar, pero al final decidí esperar hasta que diera luz para herirla en su momento más vulnerable. Fue el momento del parto, nació el bebé, lo que debió haber sido su momento más hermoso fue el momento más desgarrador de mi vida. Solo saber que no era mío me dolía. Una vez ella estuvo cocida y cómoda, comencé a empacar mis cosas para irme. Obviamente me preguntó que a dónde me iba y simplemente le dije, sé que no soy el padre del bebé, puedes actuar todo como quieras, pero ya lo sé. Solo pídele a Brian que venga, estoy seguro que él firmará el certificado de nacimiento. Entonces me fui. Ha estado llamando a mi teléfono una y otra vez. 
incluso enviando mensajes de texto mientras escribo esto. Fue difícil fingir estos últimos meses, pero creo que estoy satisfecho con cómo hice las cosas. Sin embargo, me siento realmente desconsolado. Estaba planeando proponerle matrimonio el día que naciera nuestro bebé. Ahora ya no queda más. Mejor voy a emborracharme. ¿Acaso fui yo la peor persona? No, mi compa. Usted no es una mala persona por no querer hacerse cargo de un hijo que no es suyo. Busque a una mujer que realmente sea leal y fiel. Coca, right? No, who are you? Um, this is my Uber. I no, I'm not an Uber driver. Well, What I really need a ride. Do you think there's anything else I could do? Maybe like to get a ride? No, I'm not. No, get. Fuera de mi auto. ¿Pero ustedes qué piensan, mis compas? Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales. <música>